ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് കേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്രീഡിങ്ങിനെ ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കേജ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് അതിൽ എഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പ്രാവുകൾക്ക് അതിലെങ്ങനെയാണ് പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ പലർക്കും ഉണ്ടായ ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് കേജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലെ സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കരുതി വെക്കുന്ന കുറച്ച് ഫോസ്റ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് പ്രാവുകളുണ്ട് അവരെയും നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കേജസിലാണ് നമ്മൾ വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു ബ്രീഡിങ് കേജ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം പലരും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന പോലെ കൂട് പണിതു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുട്ടയിടുന്ന സമയത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി മുട്ടയിടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൂട് സെറ്റ് ചെയ്യിട്ട് വെക്കുവാറുന്ന സമയത്ത് പ്രാവ് അങ്ങനെ കയറാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഏത് കൂടാണോ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ അവർ എഗ് ചെയ്തോളും അതിന് സ്ഥലപരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ബ്രീഡിങ് ടൈമിൽ അവർക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം മതി സാധാരണ നടക്കുന്ന ആ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ആ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുമ്പോൾ അഡീഷണലി നമ്മളൊരു ബ്രീഡിങ് കേജ് പണിയേണ്ട കാര്യമില്ല കോളനി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ അടിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു ബ്രീഡിങ്ങിന് നമ്മളൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത കൂട് അതിലെങ്ങനെയാണ് ബ്രീഡിങ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് തക്കാളിപ്പെട്ടിയും നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് സെറ്റപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഹോമറാണ് ഇവരിപ്പോൾ ആ കൂട്ടിൽ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഥയിലെ നായകൻ നമ്മുടെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഹോമറാണ് ഇത് മെയിലാണ് ഫീമെയിൽ അകത്ത് എഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തക്കാളിപ്പെട്ടി കൊണ്ടുള്ള കൂട് ചെയ്ത സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സാധാരണ ഗതിയിൽ വെറുതെ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ പെറുക്കി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പ്രാവ് ഈ തക്കാളിപ്പെട്ടിയിൽ പിന്നെ അതിൽ പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇവർ എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് എഗ്ഗും ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഇവർ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇറക്കിക്കോളും എഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ പ്രാവിന് ക്രമീകരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയ അടച്ചുപൂട്ടി ഏരിയയിലാണ് ഇവർ ബ്രീഡാകുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ആദ്യം കണ്ണിലൊരു സൂക്കേട് വരും പിന്നീട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ണിൽ സൂക്കേടിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാരകമായ രീതിയിൽ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് കുഞ്ഞ് ചത്തുപോകാൻ വരെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ തക്കാളിപ്പെട്ടി ആകുമ്പോൾ ഓരോ കള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ കൂടെ എയർ കയറി പുറത്തേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു പുറകിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കെട്ട് കമ്പി കൊണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മൂന്ന് കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അകത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാത്രം കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡോർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാക്പേ പൗട്ടറിൻ്റെ ഒരു എഗ്ഗിനാണ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത്
പ്രാവ് അവിടെ കയറിയിരുന്നില്ല മുട്ടിക്കടയിരിക്കാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചു സെക്കൻഡ് എഗ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു കൂട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആണ് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ വരുത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലും ചാൻസ് എഗ് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കൊടുത്താലാണ് ഇതിരിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളൂ സാധാരണ പല ആളുകളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എഗ്ഗിന് അടയിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ അവർ എഗ്ഗ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ കൃത്യം സ്പോട്ടിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവരിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കയറി അടയിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇവർ പണ്ട് ബ്രീഡിങ് എഗ്ഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കൂട്ടിലടച്ചിട്ടു ആദ്യം ഇരിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടി വെച്ചപ്പോൾ ഇവരുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത സമയത്ത് ആദ്യം മെയിൽ ബേഡ് കയറിയിരിക്കുകയും പിന്നീട് ഫീമെയിൽ കയറിയിരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവരത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇവരിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ചെറിയൊരു പൊട്ടലൊരു എഗ്ഗിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എഗ്ഗിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിന് റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഒരു എഗ്ഗിന് മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ്ഗും ഹോമറിൻ്റെ ഒരു എഗ്ഗും കൂടെ ആയിരിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയനും ആ ക്രോസ് ബേഡിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കാഴ്ചയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെയും ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഇവർക്കിറങ്ങുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല രീതിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും സാധാരണ ഇവർക്കിറങ്ങാറുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്തവണയും ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ബൂട്ടുണ്ടാകുന്ന മേളിലെ ഭാഗത്ത് സാധാരണ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കളറാണ് വരിക പക്ഷെ ഇത് ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടെ ഭംഗി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ബേഡിനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർ അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട് ശരിക്കും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങളെയാണ് നമ്മളിനി അടുത്ത രീതിയിൽ അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പേർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബേഡ്സിനെ കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ളതും കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെറ്റിന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒറ്റ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നതും പിന്നെ കുറച്ച് സൈസ് ഉള്ളതും കുറച്ച് ഭംഗിയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ബേഡ്സിനെ ആയിരിക്കും അടുത്ത രീതിയിൽ അടുത്ത സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരെണ്ണം ആ ക്രോസ് ബേഡാണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ക്രോസ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഷീൽഡിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഈ ഹോമറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിച്ച ഹോമറിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഹോമറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് നല്ല വെയ് ഇത് നമ്മുടെ ലാഹോറിൻ്റെ ക്രോസിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഒരെണ്ണം തലയിൽ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളത് ഇത് ഷീൽഡ് പൗഡറിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണലി നിർത്തുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയനും ആ ക്രോസിനും ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബേഡാണ് ക്രോസ് ശരിക്കും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബേഡാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും പല വീഡിയോസിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ക്രോസിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ആ ബേഡ്സ് ഓസ്ട്രേലിയനെയും ആ പേരിനെയും കൂടെ മേടിച്ചത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ഇറക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഈ നാല് പേരെയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചൈനീസ് തോളിനെ നോക്കാം ചൈനീസ് തോളിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ എഗ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കുട്ടി പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ രണ്ട് എഗ്ഗിനും റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവർ എഗ്ഗ് ചെയ്ത സമയത്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തവണയും റിസൾട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിചാരത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവർ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ എഗ്ഗ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ വിരിയിച്ചെടുത്തു പിന്നെ നമ്മളൊരു പ്രാവ് എഗ്ഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ സെക്കൻഡ് എഗ്ഗ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വ
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഈ ഈ ഒരു കൂട് കൂടെ മേളിലിരുന്ന് ഈ ഒരു കൂട് കൂടെ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മേളിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറവയും കൂടെ താഴത്ത് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഇവരിപ്പോൾ ഏകദേശം എഗ്ഗിങ്ങിന് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരും എഗ്ഗ് ചെയ്യാൻ ഈ കൂട്ടിൽ തന്നെ എഗ്ഗ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഈ കൂട്ടിൽ കയറാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചുള്ളിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരും ഈ കൂടിൻ്റെ മേളിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടേ ചുള്ളിയും കാര്യങ്ങളും കേട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എഗ്ഗ് വീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതുങ്ങളെ കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഈ കൂടിൻ്റെ അകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമുണ്ടാകില്ല ആദ്യം ഇവർ ചുള്ളിയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഈ കൂടിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടി പൂട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് തുറന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും പിന്നീടും അവർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും സമയത്ത് കാണുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ റെയർ ചാൻസ് ആണ് ഈ കൂട്ടി കയറി എഗ്ഗ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാവ് പെട്ടെന്ന് മോൾട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ മേളിലുള്ള വിക്ക പ്രാവുകൾക്കും സൺഫ്ലവർ പോലത്തെ ഫുഡുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ വിക്ക പ്രാവുകളും മോൾട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയനെ കുഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രാവുകളും മോൾട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോയതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹംഗേറിയ മിക്സിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ആ നമ്മുടെ നാടൻ ക്രോസുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ പോലത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രാവ് പെട്ടെന്ന് മോൾട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ പ്രാവുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഗോതമ്പ് മാത്രം കഴിച്ച് വളർന്നതാണ് അവർക്ക് ഫുഡ് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മോൾട്ടിങ്ങിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാവുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ ചാൻസ് ഉള്ളവനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ പതുക്കെ താഴത്തേക്ക് മാറ്റി ഈ കൂട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലുകളുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട അനുരാഗ് പി ജിൻ ലോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇൻട്രോ ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു അഡാർ പെറ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു ചാനലിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കില്ല കുറച്ച് ആ ഒരു ഇൻട്രോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ മേടിച്ച് പുള്ളി തന്നെ ചെയ്ത് പുള്ളി തന്നെ അയച്ചതെന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനലിലൊക്കെ കയറി നോക്കാം ഇത് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ പോലെ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായ